。少废话，赶紧把这文中交出来。好，好，好，好，我把这文中给你就是了。快走，我来拦住他们。啊啊啊、你还不闪开！咱们是想葬身此地。就算我阎王死在这里，也不许你们伤害他。是。走。追。是什么东西？你们凭什么以为它就在我身上？少废话，谁想把这文珠交出来？否则我带你们回去，我们有的是手段，叫你们求生不得，求死不能。这文珠与他无关，你们先放他走。青锁，你们放他走，不然我死了，谁都别想得到这文珠。妹妹不必如此，生死关头，我是不会离开你的。我是不会死的，你先留在这儿，我再找机会走。不行，我绝不能把你一个人丢在这里。我看你是舍不得死，赶紧把这魂珠交出来，否则谁也别想走。你们别过来，你们你们再过来，我就死给你们看。殿下，殿下你在哪儿？快来救我！死丫头，竟敢使诈！啊！宇文邕，哎呦！吵吵嚷嚷，扫了本司空的雅兴。没事吧？想开！哎呦，你受伤了。没事。你的手怎么了？皮肉伤。嗯。哎。我看他身子好得很，竟然从长安城跑到了边陲，还嫌惹的麻烦不够多吗？我，哎呦，刚刚那些黑衣人到底是谁啊？为什么对青锁妹妹穷追不舍的？哎、快点赶路，大人的伤口还在流血。要赶快赶到驿站疗伤。青锁妹妹刚刚也受到了惊吓，要好好休息一下。姑娘，别再催了，这马都跑了一天了，还没来得及喂食，跑不动了。哎，哎，你做什么？我，我不过是想去帮忙赶赶马车，两个人赶车能让马车更平衡一点，这样马儿跑得快。大仲宰府的千金闺秀竟然懂得赶马车，真是笑话。我也不知道。我只是觉得这么做，马儿就会跑得快点，快点到驿站就能找一些好的药材治你的伤。用不着你关心我，你心里到底在想什么？本司空看得一清二楚。我不知道你是怎么想我的，不过你是为我受的伤，我只是想你早点好。用不着，我好与坏跟你无关，你给我乖乖待在这里，哪儿都不许去。你，哎呦。妹妹，好心当成驴肝肺，你别以为你这样凶神恶煞的对我，我就会怕你了。你给我坐下！你你你放开我！放开你放开放开我！哎呦
妹妹，你向哪用了？我我不是故意的，我让我看看。闪开！哎呦，哎呦，你没事吧？我没事。开门，开门，快开门，快开门！谁呀、啊？这么晚了。大司空，大司空受伤了，快找一间上房，准备给大司空疗伤的药品。是，大司空，请。哎呦，你的伤口有点严重，还是尽快赶到长安城去医治比较好。婉儿，你快去休息吧，小心伤势。阿、哎、呦，我担心你，要不然我还是留下来照顾你吧。明天还要赶路呢。身体要紧，去吧。也好，有青锁妹妹在，那婉儿告辞了。这个你应该认识吧？这把匕首倒是挺别致的啊。这是你成亲之日带在身上的东西。你是说，这是我的东西？难道我会不远千里来诬陷你吗？新婚大喜的日子，应该用不着防身吧？幸亏是我警觉，要不然……这东西是不是插在我身上就难说了。我懒得理你。站住！干什么？这么俏丽的一张脸，谁能想到，背后竟然装着这么恶毒的心？我，反正我什么都不记得了。你自然说什么就是什么，怎么？难不成我会诬陷你？如果你当真觉得我罪无可恕，你大可不必。现在就杀了我！你费尽周章引的本司空注意，我要是让你这么轻易的死。岂不枉费了你的一番心血？你怎么敢做不敢认？我我没有什么不敢认的，就算是天底下的男人都死光了，戳瞎了我的双眼，我也不会去引诱你啊！你再说一遍。我说，就算全天下的男人都死光了，戳瞎了我的双眼，我也不会去引诱你。怎么？我倒是觉得奇怪的人是你，你大费周章的把我留下来，就是为了折磨我。可为什么之前你叫严婉假装下毒，还要逼我走呢？因为你太可疑。为什么你一出现就千方百计的勾引我？为什么你甘愿做侧室也要嫁给我？为什么新婚之夜会有那么多的刺客？我还以为你跑到了齐国。在两军对垒中横冲直撞，竟然毫发无伤。你跟齐国人究竟是什么关系？还是你根本就是齐国的细作？你你你哪里来那么多为什么呀？你不嫌烦吗？我只是想找回记忆罢了。诸多借口。你的娘家是周国大冢宰府，你是大司空府的侧室。要想找记忆，哪里找不到？何必去齐国？还说不是齐国的细作？你你我答不上来了。我，反正反正我什么都忘记了，随你怎么说。真是聪明，假装什么都忘了，就可以一笔勾销了。我才没有呢！我也想找回我自己的身世，我也想活得明明白白，我才不想像现在这样，什么黑衣人，什么镇魂珠，什么刺客，什么什么乱七八糟的东西啊！好了好了，我没力气听你讲故事，睡吧。
。你要去哪儿？我去休息啊。你是我的测试，不跟我待在一个房间里，还想去哪儿？再说，我没叫驿站的人准备别的房间。那我可以睡在走廊，我也可以住在马厩。住在马厩里，你是想告诉全大周的人，本司空没有人性，虐待妻妾？你，你该不会认为本司空真的对你感兴趣吧？你也未免太高估自己了。本司空伤重，需要人伺候。那，今天晚上就睡那里。我答应你，如果你好好的听话，我可以好好的帮你想想以前的事情。但是在外人面前，尤其是在你的姑父姑母面前，你我便是一对恩爱的夫妻。记住，这是你欠我的。